NCM Learning Center. இது தமிழர்களுக்கான சென்டர் தமிழர்களில் பெரும்பாலானோர் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமில் வெற்றி பெறுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட சென்டர் வணக்கம் நண்பர்களை இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் வேவ்ஸ் ப்ராப்பர்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஜென்ஸ் ஜென்ரல்ஸ் ஏரியாவில் வந்து இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் இட்ஸ் அ ப்ரிப்ரேஷன் ஃபார் ஏஇ எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு இல்லை அதர் எக்ஸாமினேஷன் தமிழ்நாடு எலக்ட்ரி தமிழ்நாடு எக்ஸாமினேஷன் டிஎன்பிஎஸ்சி அதுக்கப்புறம் ஜெஇ எக்ஸாமினேஷன் ஆர்ஆர்பி மற்றும் அதர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கெலாம் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த இந்த கண்டென்ட் ஸோ இந்த இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியோ ரேடியேஷன் வேவ்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ வேவ் மைக்ரோ இன்ஃப்ராரெட் வேவ்ஸ் விசிபிள் ரேஸ் அல்ட்ரா எக்ஸ்ரே காமா ரேஸ் ஓகேங்களா என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன விஷயம் அப்படின்னா நீங்கள் டிஸ்கவர் சேனல் பார்த்துருப்பீங்க ஓகேங்களா டிஸ்கவர் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா மேன் வர்சஸ் வீல்டு அதில் வந்து அவர் சொல்லியிருப்பார் சில நேரங்களில் காட்டில் போகும்போது சொல்லியிருப்பார் சின்ன பாம்பு ஒரு ஸ்னேக் ஸ்னேக் இருக்குன்னா சின்ன ஸ்னேக் சில மரத்து அடியில் அடக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லென்த் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனுடைய ஸ்னேக்குடைய லென்த்தே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப வீரியமாக இருக்கும் கடிச்சுனா என்னென்னா உடனே ஆள் இறந்துருவாங்க அந்த மாதிரியான ஸ்னேக் இருக்கும் அந்த பாம்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பக்கத்துலேயே தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் பக்கத்து ஏரியாவில் இருக்கும் எங்கேயுமே அதால் ரொம்ப தூரம் அதால் வந்து போக முடியும் போகாது அந்த எபிலிட்டி அதுக்கு இல்லை ரொம்ப தூரம் போகாது பக்கத்து ஏரியாவிலே சுற்றி சுற்றி இருக்கும் ஓகேங்களா இதே அது ஒரு பெரிய பாம்பு எடுத்தீங்கன்னா லென்த் ரொம்ப அதிக லென்த்தாக இருக்கும் அது கடி கடிச்சா சா சாக மாட்டோம் வீரியம் கம்மியாக இருக்கும் அதோட விசத்தன்மை வந்து கம்மியாக இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருக்காது அது நிறைய இடத்துல அது மூவாய் மூவி ட்ரா ட்ராவல் பண்ணும் அதாவது வந்து நிறைய இடத்துல இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் மட்டும் இருக்கும் சொல்ல முடியாது அது எங்கனால மூவாய் மூவி போயிட்டு இருக்கும் அது பாட்டு ஓகேங்களா இந்த இந்த இதை நீங்கள் ஏன் வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ரேடியேஷன் வேவ்ஸ் வந்து நம்ம ஏன் வச்சுக்கலாம் எப்படி சார் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இங்கே வந்து ரெட்டாக பிடிக்கலாம் லென்த் ஸ்மால் லென்த் கம்மியாக உள்ள வேவ் ஸ்னேக் இன்னொன்று லென்த் அதிகமாக உள்ள ஸ்னேக் சரிங்களா வேவ் லென்த் லென் லென்த் அதி லென்த் வந்து இல்லை ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இல்லையா அந்த ஸ்னேக் அது அதுக்கு ஒரு டைப் ஆஃப் ரேடியேஷன் வேவ்ஸ் லென்த் அதிகமாக இருக்குது இல்லையா அந்த அது அது ஒரு கேட்டகரியாக பிரிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேவ்ஸ் இந்த ரேடியேஷன் வேவ்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இருக்கு இல்லையா நம்ம விசிபிள் ரேஸ் வந்து ஏன் வச்சுக்கோங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் டேனாமீட்டர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் டேனாமீட்டர் இந்த வேவ் நீங்கள் ஏன் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக சரியா அதுக்கு கீழே உள்ள வேவ் லென்த் வேவ் லென்த் அது கம்மியாக இருக்கு இல்லையா வேவ் லென்த் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு இது நானாமீட்டருங்கிறது கம்மி மீட்டருங்கிறது ரொம்ப அதிகம் அதிகமான வேவ் லென்த் உள்ள மீட் வேவ் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த அது வந்து அதிகமான லென்த் உள்ள பாம்புக்கு ஈக்குவல் அந்த பாம்பு பார்த்தீங்கன்னா எங்கேனாலும் ட்ராவல் பண்ணும் அந்த பாம்பு ஒரு இடத்துல இருக்காது அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணும் ஆனால் அதனுடைய வீரத்தன்மை விசத்தன்மை வந்து ரொம்ப கம்மி அதே மாதிரி இந்த வேவ்ஸ்க்கு வந்து விசத்தன்மை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் போக போக இன்ஃபர்நெட்டு மைக்ரோ ரேடியோ இதுக்கெலாம் விசத்தன்மை வந்து அதிகம் கம்மியாக இருக்கும் இதே இந்த விசிபிள் இருந்து நீ எங்கே வந்து ஏன்னா வேவ் லென்த் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மி பார்த்தீங்கன்னா நானோமீட்ரு பாயிண்ட் ஜீரோ நானோமீட்ரு லெஸ் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் நானோமீட்ரு அப்போ வேவ்த்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸ்மால் பாம்பு அதுக்கு ஈக்குவல் அது என்ன பண்ணணும்னா அவர் கடைசி விசத்தன்மை அதிக உடனே இருந்துடும் அதே மாதிரி இதனுடைய இதனுடைய வீரத்தன்மையும் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா அதே நான் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இது ரொம்ப தூரம் அதெல்லாம் போக முடியாது இந்த பாம்பு இந்த ஸ்னேக் இந்த இந்த டைப் ஆஃப் வேவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ரொம்ப தூரம் போக முடியாது ஏன்னா லென்த் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதனால் வந்து பக்கத்து பக்கத்து ஏரியாவில் தான் இருக்கும் ரொம்ப தூரம் போக முடியாது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேடியேஷன் வேவ்ஸ் ரேடியோ வேவ்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் டிவி ட்ரான்ஸ்மிஷன் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ரிசிப்ஷன் ரிசிப்ஷன் ரிசீவரில் ட்ரான்ஸ்மிட் ரிசீவர் வந்து இது யூஸ் பண்ணுவோம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ரேடியோ வேவ்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ரேடாரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா லாங் தூரம் வந்து இந்த இது வேவ் வந்து ட்ராவல் பண்ணும் அதனால் வந்து இந்த வேவ்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மீட்டர் டு டென் தௌசண்ட் மீட்டர் ஓகேங்களா அந்த வேவ் வந்து நீங்கள் நீங்கள் ஏன் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஆனால் அந்த விசிபிள் ரேஞ்ச் ஏன் வச்சிங்கன்னா அதுக்கு ஏன் வச்சுக்கலாம் இங்கே அது கீழே இருக்கும் தெர்மல் ரேடியேஷன் யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இன்ஃபர்ரேட் இன்ஃபர்ரேட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஆனால் மீட்டர் டு ஒன் மில்லி மீட்டர் வரை ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஒன் மில்லி மீட்டர் டு ஒன் மீட்டர் ஒன் மீட்டர் டு டென் தௌசண்ட் மீட்டர் இந்த மாதிரி நீங்கள்
நைட் டைம் வந்து நம்ம நார்மல் கேமரா வந்து இமேஜை கேப்சர் பண்ண முடியாது இதே நைட் டைம்ல இமேஜ் கேப்சர் கேப்சர் பண்ண நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா நம்ம திரும்பல இமேஜ் கேம் திரும்பல் இமேஜ் கேமரா யூஸ் பண்ணி அதுல வந்து என்ன என்ன வேவ்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க ஐஆர் வேவ்ஸ் ஐஆர் வேவ்ஸ் தான் அங்கே போய் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும் அதை வச்சு நம்ம இமேஜா பண்றாங்க நம்ம கேமரா அப்படி நார்மல் அப்படி ஒர்க் ஆகுது ஒரு லைட்டை பாஸ் பண்ணுது விசிபிள் லைட்டை விசிபிள் லைட்டை பாஸ் பண்ணுது அங்கிருந்து பட்டு திரும்ப ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இங்க வருது அந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரதை வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம் இமேஜா இமேஜா மாத்திரம் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி அங்க வந்து என்னன்னா திரும்ப இமேஜ் கேமரால என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஐஆர் வேவ்ஸ் இருக்கும் ஐஆர் வேவ்ஸ் அனுப்பும் அங்க பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இங்க வருது அதை கேப்சர் பண்ணி அது இமேஜா நமக்கு வந்து தெரியும் ஸோ ஐஆர் அப்புறம் அடுத்து நீ ரிமோட்ல பாத்தீங்கன்னா ஐஆர் தான் இருக்கும் நம்ம லைட் ரிமோட்ல வந்து நம்ம வந்து மாத்திரம் சேனல் மாத்திரம் டிவி சேனல் சேனல்ல மாத்திரம் சேனல் மாறுது இது இது வந்து இன்ஃபோரேட் வேவ்ஸ் தான் கம்யூனிகேஷன் வந்து இந்த டிரான்ஸ்மிட்டர் இடையில என்ன இருக்குன்னா இன்ஃபோரேட் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது இது வந்து நமக்கு ஹூமன் எந்த இதுல பாதிக்கப்படுறது இல்லை திரும்ப ரேடியோ செடி மைக்ரோ செடி இன்ஃபோரேட் செடி நம்ம வந்து ஹூமன் வந்து எந்த விதத்துலயும் பாதிக்கப்படுறது இல்லை ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா விசிபிள் நமக்கு வந்து தெரியும் அதுல எந்த இது பாதிக்கப்படுறது இல்லை அடுத்து அல்ட்ரா பாத்தீங்கன்னா விசிபிள் அப்புறம் அல்ட்ரா அல்ட்ரா பாத்தீங்கன்னா மெயின் அப்ளிகேஷன் செய்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் நீங்க அந்த கேன் வாட்டர் கேன்ல பாத்தீங்கன்னா யூவி ட்ரீட்டட் பிளான்ட் எடுக்கணும் சொல்லி வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் கேன் நீங்க பத்து ரூபா கேன் இருபது ரூபா கேன் வாட்டர் கேன் வாங்கினீங்கன்னா யூ ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா எதுக்குனா இது ஃபாக்டரியா வந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை இருக்கும் இந்த அல்ட்ரா வயலட்டுக்கு வந்து ஃபாக்டரியாவே கொள்ளக்கூடிய பவர் அதாவது வீடியோ கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் அது வந்து ஃபாக்டரியாவே கொண்டுருவோம் அதுக்காக இதை வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லுவோம் சரியா சரியா அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ளோரசன் லேம்ப் இருக்கு சன் எமிட் ஆகிறது வந்து என்ன அப்படின்னா அல்ட்ரா லைட் தான் எமிட் பண்ணும் அந்த சன் அதனால தான் நம்ம அந்த சில பூச்சிகள்லாம் அந்த வெப்பத்தை தாங்க முடியாது பாத்தீங்கன்னா அந்த வெப்பத்தை அந்த அல்ட்ரா இது தாங்க முடியாது கொள்ளக்கூடிய பவர் இருக்கு அதனால தாங்க முடியாது ஸோ அதனால இது வந்து அல்ட்ரா வந்து கொஞ்சம் விஷயத்தன்மை அதிகமானது ஸோ இதோட ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா டென் என் மீட்டர் டூ ஃபோர் டென் என் மீட்டர் வேவ்லென்த் வந்து கொஞ்சம் கம்மி விசிவா கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த இன்ஃபோரேட்டுக்கும் அல்ட்ரா ரேட்டுக்கும் நீங்க வச்சுக்கோங்க இன்ஃபோரேட்டுக்கு வந்து எந்த பாதிப்பு வரப்போறது இல்லை அல்ட்ரா வந்து பாதிப்பு இருக்கும் நமக்கு பாதிப்பு கிடையாது மாதிரி ஹூமனுக்கு பாதிப்பு கிடையாது பட் மற்ற பூச்சிகளுக்கு பாக்டரியா அதுக்கப்புறம் மற்ற சில பூச்சிகளுக்கெல்லாம் இந்த அல்ட்ரா வந்து பாதிப்பு கொடுக்கும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ரே எக்ஸ்ரே பாத்தீங்கன்னா வேவ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இது வந்து வீரிய திரும்பி ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் வீரிய திரும்பி வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஸோ அதனால நீங்க சில மெடிக்கல் எல்லாம் பாத்தீங்க மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெஸ்ட் ஏரியா அங்கே யாரும் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது ஹூமனோட ஹெல்த்தை பாதிக்கும் அதனால வந்து அங்க போகக்கூடாது சொல்லுவாங்க அது இது மாதிரி மெயினா எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா போன் மெட்டலுடைய இமேஜ் செக் பண்றதுக்காக நம்ம போனுடைய கிராக்கருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்காக இமேஜ் எடுத்து அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அது காமாரைஸ் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப லெஸ் தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ நானா மீட்டர் ரேஞ்ச் வேவ் லென்த் இருக்கு ரொம்ப கம்மியான வேவ் லென்த் பட் இது வந்து ரொம்ப தூரம் போக முடியாது இது வந்து ரொம்ப தூரம் போக முடியாது அதனால வந்து கம்யூனிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இது யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இது மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல வந்து கேன்சர் அது நம்மளுடைய செல் கூமோடைய செல்ல கொள்றதுக்காக இது யூஸ் பண்ணாங்க கேன்சர் செல் வந்து நம்மளுடைய அன்மா நம்ம கூமோல் பாடிக்கு சில நார்மல் அண்ணாத ஒரு ஒரு கேன்சர் செல் இருக்கு இருக்கு அப்படின்னா அந்த செல் வந்து நம்மளுடைய ஹெல்த்துக்கு ப்ராப்ளத்தை உண்டு பண்ணும் அந்த செல்ல வந்து கொள்றதுக்கு இந்த காமராய்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி கொள்ளும் போது நம்ம நார்மல் செல்லும் செத்து போயிடும் செத்து போயிரும் சில செல்லு செத்து போயிரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த ரெடியேஷனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்க ஏன் வச்சுக்கோங்க இது ஒன் மார்க் டூ மார்க்ல வந்து இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா வேவ் லென்த் கேட்டிருப்பாங்க என்ன ரேஞ்சில் வேவ் லென்த் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அப்போ இந்த வேவ் லென்த் ஏன் வைக்கும் போது நீங்க ஒன் மீட்டர்ல இருந்து நீங்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏன் உங்களுக்கு வறந்துரும் விசிபிள் ஏன் வச்சுக்கோங்க விசிபிள் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒன் ஆன மீட்டர் அப்போ இன்ஃபோரேட்ல அதை விட கம்மியானது அதோட கம்மி வேவ் லென்த் வந்து அது அதிகம் இன்ஃபோரேட் இன்ஃபோரேட் வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல அனுப்ப அனுப்புறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் அனுப்புறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இன்ஃபோரேட் அதை விட மைக்ரோ அதை விட ரேடியோ இல்லை ரொம்ப தூரம் போகும் அப்படின்னு ஏன் வச்சுக்கோங்க அப்போ இது செவன் என்ன மீட்டர்னா செவன் என்ன மீட்டர் ஒ
ரெகுலர் வைக்கிற ரீசன் என்ன அப்படின்னா அந்த ரெட் சிக்னல் வந்து லாங் தூரம் வந்து இதெல்லாம் ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு டைம் லாங் தூரத்தில் லாங் தூரத்தில் வந்துட்டு இருக்கு உடையில பனியா இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் உடையில பனியா இருக்கு ஸோ அந்த பனியில வந்து அந்த அப்போ அந்த அந்த சிக்னல் வந்து லாங் தூரத்துல வரும்போது தெரியாது ஏதாவது வயலட் ப்ளூ கிரீன் எல்லோ ஆரஞ்சு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பாசிபிளஸ் ரொம்ப தெரியாம போயிடும் ஸோ நீங்க வந்து ரெட்டு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த பனியெல்லாம் ஊடுருவி ரொம்ப ராங் தூரம் இதெல்லாம் டிரான்ஸ்பீட் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி கம்பேர் வித் இந்த கலர் கம்பேர் வித் இந்த கம்பேர் பண்ணியில இருக்கு ஸோ அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து லாங் தூரத்துல டிரான்ஸ்பீடா தெரியும் நமக்கு வந்து அதனால நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வந்து ரெட் சிக்னல் வந்து யூஸ் பண்றாங்க சரிங்களா ஸோ இது ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இதே இந்த சிக்னலை பார்த்து உங்களுக்கு தெரியும் இது கிரீன் இது ரெட்டு உங்களுக்கு இது எது நல்லா ரொம்ப கிளாரிட்டியாக தெரியுது ரெட்டு தான் கிளாரிட்டியாக தெரியும் கிரீன் உங்களுக்கு கிளாரிட்டியாக தெரியாது ரீசன் என்ன அப்படின்னா இது வந்து கண்ணுக்குள்ளே ஈஸியாக ஊடுருவி போக முடியும் நல்லா ஊடுருவி போகும் பவர் அதிகம் ஊடுருவி போகிறதுக்கான பவர் அதிகம் பட் இந்த கிரீனுக்கு வந்து அந்த ஊடுருவி போகிறதுக்கான பவர் கம்மி வேவல் வந்து கம்மிங்க அதனால சரிங்களா நல்லா பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இதில் எது நல்லா கிளா கிளாரிட்டி தெரியுது கிட்ட தெரியும் இதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிலேஷன் பிடின் வேவலன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி உங்களுக்கு ரிலேஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் ஃப்ரீக்வன்சி சீக்குவல் என்ன அப்படின்னா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் பை வேவலன்ட் ஓகேங்களா அந்த ஃபார்மா உங்களுக்கு எப்படி தெரியணும் சார் நான் இப்போ வந்து சொல்லுவோம் எஃப் சிக்வல் சிபி லேம்டா நம்ம சொல்லுவோம் ஏன் சார் நம்ம இந்த ஃபார்மா கண்டிப்பாக ஏன் வச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏன் வச்சுக்கணும் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வந்து அல்ட்ரா வயலட்டுடைய உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி என்ன அதுக்கப்புறம் ஐஆரோட ஃப்ரீக்வன்சி என்ன அதுக்கப்புறம் யூ எக்ஸ்ரேயோட ஃப்ரீக்வன்சி என்னன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் சரிங்களா வேவலன்ட் நீங்கள் ஏன் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா வேவலன்ட் ஏன் வச்சுக்கலாம் பட் ஃப்ரீக்வன்சி ஏன் வைக்க முடியுமானா ஏன் வைக்க முடியாது ஸோ எல்லா வேவ்ஸ்க்கும் ஃப்ரீக்வன்சி ஏன் வச்சுக்க முடியாது இந்த ஒரு ஃபார்மில் ஏன் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வேவலன்ட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி கடைப்பிடிச்சலாம் ஃப்ரீக்வன்சி கடைப்பிடிச்சு நம்ம வந்து மார்க் பண்ணலாம் ஆன்சர் கரெக்டாக பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஆங்ஸ்டாங் ஆங்ஸ்டாங் ஏன்னா அதோட யூனிட் வந்து ஒன்று ஆங்ஸ்டாங்கிறது என்ன அப்படின்னா டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்ரு இது லென்த்துடைய ஒரு யூனிட் இப்போ ஆங்ஸ்டாங்கிறது ஒரு ஆங்ஸ்டாங் ஆங்ஸ்டாங்கிறது டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்ரு இதையும் ஏன் வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து சில நல்ல ஆங்ஸ்டாங்கில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எலக்ட்ரோ இப்போ நான் என்ன நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் வேவ்ஸ் இதில் வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸ் என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் உங்களால் ஆன